ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ మంగుమచ్చలు అండి మంగుమచ్చలు అంటే జనరల్గా మెలస్మా అంటారు జనరల్గా మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో ఈ మంగుమచ్చలు మన జనరల్గా స్కిన్ మీద అంటే ఫేస్ మీద ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎవరికి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మే ఆడవారిలో కానీ మగవారిలో కానీ లేదంటే మనకి ఫిమేల్స్లో ఎక్కువ ప్రామినెంట్గా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో అంటే అబో థర్టీ ఇయర్స్ లేదంటే అబో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ మంగుమచ్చలు అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా ఈ మంగుమచ్చలు ఏమిటి ఏమిటి ఈ స్కిన్ మీద మనకి ఈ ఫేస్ యొక్క స్కిన్ మీద జనరల్గా అది మన స్కిన్ అనేది సన్లైట్కి ఎక్స్పో ఎక్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వటం వల్ల అల్ట్రావైలెట్ రేస్ సన్లైట్లో ఉండే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ స్కిన్ మీద పడటం వల్ల ఆ ఫోటో సెన్సిటివిటీ అనేది మనకి స్కిన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవ్వటం వల్ల ఈ మంగుమచ్చలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి జనరల్గా ఈ మంగుమచ్చలు ఈ మన మెల్లిన్ అనే యొక్క పిగ్మెంట్ అది ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల జనరల్గా ఆ స్కిన్ ఆ మెల్నోసైట్ యొక్క సెల్స్ అంటే మెల్నోసైట్స్ ఎక్కువ ట్రిగర్ అయ్యి మెల్లిన్ పిగ్మెంట్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల ఈ బ్రౌనిష్ పిగ్మెంటేషన్ అనేది ఫేస్ యొక్క చీక్స్ మీద ఎక్కువ ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాటి షేప్ కూడా మన ఈ బటర్ఫ్లై చీక్ బటర్ఫ్లై యొక్క వింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో ఆ వింగ్స్ షేప్లో మనకి ఫేస్ మీద ప్రామినెంట్గా బాగా ఇలా ఓపెన్ విచ్చుకున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా దీంట్లో మనకి ఈ మన ఎక్కువ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో అంటే థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఫేస్ మీద ఉండే లోషన్స్ కానీ లేదంటే సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ కానీ లేదంటే ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ కానీ లేదంటే మనం ఇంకా ఈ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అంటే ఓసీపీస్ ఎక్కువ వాడుతున్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే ఇంక వేరే టాయిజిట్స్ అనే ట్రీట్మెంట్ అన్న ట్యాబ్లెట్స్ అలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అన్న తీసుకుంటున్న వాళ్ళలో ఈ మంగుమచ్చ ఈ మంగుమచ్చలు అనేవి ఈ మెలస్మా అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది జనరల్గా మనం ఈ మన ఈ మెల్లిన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోవటం వల్ల ఈ మెల్లిన్ పిగ్మెంట్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల ఆ వచ్చే బ్ర బ్రౌనిష్ కానీ బ్లాకిష్ పిగ్మెంటేషనే దాన్ని మనం మెలస్మా అంటాం జనరల్గా మనకి మెలస్మా అనేది దీంట్లో మనకి యాక్టోడర్మల్ యాండోడర్మల్ అంటే టూ టు త్రీ టైప్స్ మెలస్మా అనేది సూపర్ఫిషియల్ మిడిల్ డీప్ లేయర్ మెలస్మా అనేది కనిపిస్తుంది జనరల్గా సూపర్ఫిషియల్ లేయర్లో ఉండే మెలస్మా అంటే స్కిన్ ట్యానింగ్ అంటే నార్మల్గా మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలతోనే అది మనకి వితౌట్ మెడిసిన్స్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది అండి అలాగే ఈ డీప్ లేయర్స్లో వచ్చే స్కిన్ మెలస్మాస్ అయితే దానికి మనం ప్రామినెంట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది జనరల్గా ఫేస్ మీద ఏమైనా లోషన్స్ వాడుతున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఏమైనా ఇంట్లో మనం ఈ సి వైటమిన్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ రాయటం వల్ల కానీ ఈ స్కిన్ యొక్క ఈ మెల్నిల్ సెల్స్ ఎక్కువ ట్రిగర్ అవ్వటం వల్ల మనకి మచ్చలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో జాంట్లో ఏంటంటే మనం ప్రామినెంట్గా మనం ఈ వైటమిన్ డీ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవటం లేదంటే ఈ మన వైటమిన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవటం లేదంటే డార్క్ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవటం దాని వల్ల కూడా మనకి ఈ మెల్లిన్ పిగ్మెంటేషన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది జనరల్గా ఈ మనకి ఈ ఫార్టీ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఈ హార్మోనల్ అంటే లేడీస్లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి ప్లస్ దాంట్లో థైరాయిడ్ హార్మోన్ అంటే టీఎస్హెచ్ హార్మోన్స్ థైరాయిడ్ హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం పేషెంట్స్లో కూడా మనం ఈ మంగుమచ్చలను చూస్తూ ఉంటాం దా దాంతోపాటు మనకి ఇంక వేరే ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా తీసుకుంటున్నారా లేదంటే స్కిన్గా ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారా దానివల్ల ఏమైనా మనకి రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి దానివల్ల మనకి మెల్లిన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది అనేది చూసుకుని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది దీన్ని కూడా మనం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్గానే మనం ఈ మెలస్మా అనే కండిషన్ని మనం తీసుకుంటాం ఏది ఎందుకంటే ఈ మన ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్లో మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవటం వల్ల అదే తగ్గిపోయిన వ్యాధి నిరోధక శక్తి మళ్ళీ మన బాడీ మీద దాడి చేయటం వల్ల ఈ మెల్లిన్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోవటం వల్ల మనకి మచ్చలు అనేవి ఫేస్ మీద ఏర్పడుతూ ఉంటాయి జనరల్గా కొంతమందికి చీక్స్ మీదే కాకుండా సెంటర్ ఆఫ్ ది నోస్ మీద కింద ఈ చీన్ మీద కూడా మనకి మెలస్మా అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం హోమియోపతిలో మన కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ద్వారా మన జీసీఎస్ థెరపీ ద్వారా ఆ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ని బూస్టప్ చేసి ఆ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ని మళ్ళీ మనం రివర్ట్ బ్యాక్ చేసి నార్మల్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఈ మెలస్మా అనే కండిషన్ మనం తగ్గించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందండి జనరల్గా పేషెంట్స్ ఏదైనా స్కిన్ డిజార్డర్స్ని మనం అడుగుతూ ఉంటారు అంటే ట్రీట్మెంట్ స్పాన్ ఎంత మనం ఎంత కాలం వాడాలి ఏంటి అనేది జనరల్గా సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ పాటు మనం ట్రీట్మెంట్ స్పాన్ అనేది ఏ రకమైన ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్కైనా మనం చెప్తూ ఉంటాం జనరల్గా సోరియాసిస్ కానీ అలర్జీస్ కాన
నార్మల్గా ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఏమి రాయకుండా అంటే ఫోటో సెన్సిటివిటీ అంటే మధ్యాహ్నం మెట్ట మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ నుంచి త్రీ వరకు ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఆ ఫోటో సెన్సిటివిటీ పేషెంట్స్లో జనరల్గా ఈ మెలస్మా కండిషన్స్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉండేది ఎందుకంటే స్కిన్ సన్ లైట్లో ఉండే అల్ట్రావైలెట్ రోజు మన బాడీ మీద డెఫినెట్గా పడినప్పుడు ఒక పూతలాగా ఒక లేయర్ లాగా మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఒక లేయర్ లాగా వచ్చేసినప్పుడు మనకి మెలనోసైట్స్ ఈ మెలనిన్ అనే అంటే లేయర్ అంటే మన అనేక స్కిన్ ట్యానింగ్ ట్యాన్ అయిపోతున్నప్పుడు ఈ మెలనిన్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోతుంది రిలీజ్ అయిపోయినప్పుడు మనకి మంగు మచ్చలు అనేవి కనిపిస్తుంది సో దాంట్లో మనం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనం డాక్టర్ చెప్పిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా ఫాలో అవుతే డెఫినెట్గా ఈ మెలస్మాన్ తగ్గించుకోవడానికి ఛాన